Orgullo Antioqueño se concentra para realizar controles médicos. El equipo Orgullo Antioqueño que patrocina a Guardiente Antioqueño Lotería de Medellín se encuentra concentrado esta semana en la ciudad de Medellín con el objetivo de realizar controles médicos en las instalaciones de Indeportes Antioquia. Bajo la coordinación del médico del equipo Alejandro Ramírez, los 19 ciclistas del grupo que dirige Gabriel Jaime Vélez estarán en las instalaciones de Indeportes Antioquia distribuidos en tres jornadas para presentar los controles médicos. Alejandro Ramírez, el galeno del equipo, nos ha comentado que el objetivo de estos controles médicos es hacer pruebas nutricionales, mirar el estado antropométrico para saber eh, cómo se encuentran los pedalistas de masa muscular, porcentajes de grasa y hacer un examen físico eh, para que el entrenador pueda hacer un plan de entrenamiento a cada uno de los pedalistas del de equipo que estará debutando esta temporada en la Vuelta al Tolima que se tiene programada en el calendario de la federación para eh, mediados del mes de febrero esta sería la primera carrera donde Aguardiente Antioqueño estará en el sitio de partida así que Orgullo Antioqueño ha comenzado el 2014 con eh, controles médicos que mm, son de rutina y muy importantes para esta temporada médico del equipo Orgullo Antioqueño, Alejandro Ramírez, quien nos va a contar de qué se trata estos exámenes que están haciendo cada uno de los integrantes de esta escuadra. Bueno, eh, iniciando temporada es muy importante tener parámetros claros para identificar las características con las que llegan los deportistas eh, a competencia. Eh, ¿Cuál es la idea? Hacer pruebas nutricionales para mirar el estado de eh, antropométrico, mirar, definir porcentajes de grasa, porcentajes de masa muscular, eh, determinar alteraciones electrocardiográficas a través de pruebas en mesa basculante y registro electrocardiográfico, eh, hacer un examen físico exhaustivo y completo para identificar algún problema biomecánico, algún problema cardiovascular o algún problema de salud en alguno de los deportistas. Eh, y muy importante realizar pruebas funcionales con las cuales el entrenador pueda tener parámetros importantes para poder determinar zonas de trabajo en la prescripción de, del entrenamiento y las cargas físicas para esta temporada. Eh, ¿Cómo ha visto los eh, eh, Hombre, realmente ahorita con la pretemporada que han hecho, el trabajo de Julián Muñoz, de Hernán y el profesor Gabriel, realmente han hecho una gran labor llegan con muy buena masa muscular, con un porcentaje graso relativamente bajo para esta época eh, y con muy buena disposición, esperemos a ver en las pruebas funcionales que podemos observar yo esperaría tener no tan buenos resultados, pero es para lo que deberíamos tener en esta época ¿Cada integrante a qué está haciendo? ¿Cuáles son los pasos que están haciendo? Bueno, inicialmente se hace una valoración médica en la cual se registra o se toma dato de cualquier problema de salud que el deportista haya tenido en los últimos meses. Eh, posteriormente se hace un electrocardiograma con el que se identifican algunos parámetros en tamaño de cavidades, alteraciones del ritmo cardíaco, frecuencia o cualquier tipo de adaptación que el deportista haya podido tener en estos años. Se hace una prueba en una mesa basculante para determinar la, la suficiencia del sistema nervioso autónomo. Se hacen pruebas de laboratorio con el fin de determinar un perfil bioquímico eh, en el que se pueda tener como un parámetro base para posteriores controles. Y eh, se hace una prueba funcional eh, que es una ergoespirometría donde se miden volúmenes pulmonares, umbrales de trabajo, eh, los umbrales ventilatorios, se determina la carga máxima, la carga promedio que puede llevar el deportista de alguna manera en, en, en su bicicleta y eh, algún parámetro electrocardiográfico también que puede evidenciarse a través de, del estrés con el ejercicio.